আসসালামু আলাইকুম আইসিটি প্রফেসর চ্যানেলের বোর্ড কোশ্চেন অ্যানালাইসিস সেশনে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের উদ্দীপকটি হচ্ছে সম্মিলিত বোর্ড 2018 উদ্দীপকটি আমি পড়ছি ঢ কলেজে মানবিক ব্যবসা শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিভাগের তিনটি আলাদা ভবন আছে প্রতিটি বিভাগে তাদের কম্পিউটারের মধ্যে নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা রয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ প্রতিটি বিভাগকে একটি একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু বিভাগগুলোর দূরত্ব বেশি হওয়ার মাধ্যম হিসেবে কেবল ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না তো উদ্দীপকের সাপেক্ষে প্রশ্নগুলি হচ্ছে ক ব্যান্ডউইথ কি খ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় কিভাবে তা ব্যাখ্যা করো গ উদ্দীপকে মানবিক বিভাগের নেটওয়ার্কের ধরন সম্পর্কে বর্ণনা দাও ঘ উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে কোন মাধ্যমটি নির্বাচন করা যেতে পারে বলে তোমার মনে হয় তা বিশ্লেষণ করো ওকে তো প্রথম যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে যে ব্যান্ডউইথ কি তো ব্যান্ডউইথ আসলে ডেটা স্থানান্তরের হার গিয়ে বোঝানো হয় অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ ডেটা বিট স্থানান্তরিত করতে পারে তার পরিমাণকে বিপিএস বলে বা বিট পার সেকেন্ড এই নির্দিষ্ট পরিমাণ বিপিএস যখন ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি একক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন সেটিকে ব্যান্ডউইথ বলা হয় এরপর আমরা চলে যাব দুই নম্বর প্রশ্নটিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও সংরক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় কিভাবে তা ব্যাখ্যা করো ওকে তো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মাধ্যমে ক্লাউড কম্পিউটিং মূলত একটি কম্পিউটিং প্রযুক্তি যা ইন্টারনেট এবং রিমোট সার্ভারের মাধ্যমে ডেটা এবং অ্যাপ্লিকেশনসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে যে গুগল ড্রাইভ বা ডেলিমেশন এই জাতীয় মাধ্যমগুলো যেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমরা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনসমূহ এবং ব্যবহার করতে পারি নিয়ন্ত্রণ বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি তো এরপর আমাদের তিন নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে উদ্দীপকে মানবিক বিভাগের নেটওয়ার্কের ধরন ব্যাখ্যা বর্ণনা করো তো একটি নির্দিষ্ট ভবনের ফ্লোরের কম্পিউটারগুলা নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্তু ল্যান বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সুতরাং এটি মানবিক বিভাগের নেটওয়ার্কের ধরন হচ্ছে ল্যান লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে যে সীমিত দূরত্বের মধ্যে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকে শ্রেণী সংযোগের মাধ্যমে বা সিরিয়াল সংযোগের মাধ্যমে কম্পিউটারগুলো যুক্ত করা হয় ডেটা স্থানান্তরের হার সাধারণত দশ মেগাবাইট থেকে এক হাজার মেগাবিট পর্যন্ত হতে পারে এই নেটওয়ার্ক স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি সহজ এবং খরচও অনেক কম যার ফলে ব্যবহার করা খুব সহজ এই নেটওয়ার্ক কম নেটওয়ার্কে কম্পিউটারসমূহ তার বা তারবিহীন সংযোগ প্রদান মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে থাকে এরপর আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্নটি আছে যে উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে কোন মাধ্যমটি নির্বাচন করা যেতে পারে বলে তোমার মনে হয় তা বিশ্লেষণ করো ওকে তো উদ্দীপকে এক্স মানে ঢ কলেজের মানবিক ব্যবসা শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিভাগের যে ভবন তেন্দ্রীয় ব্যবস্থা রয়েছে সেটি হচ্ছে ল্যান ল্যানের ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে কো এক্সিয়াল ক্যাবেল অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর প্রতিটি বিভাগের দূরত্ব বেশি হয় ট্রান্সমিশন মাধ্যম হিসেবে ক্যাবেল ব্যবহার করা আসলে সম্ভব না সুতরাং প্রতিটি বিভাগে বিভাগকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য ল্যান ব্যবহার করা যাবে না কেননা ল্যান হচ্ছে ক্যাবেল নির্ভর তো এই কারণেই এখানে আমাদের মেট্রোপলিটন এরিয়ান ম্যান ব্যবহার করতে হবে কেননা ম্যান হচ্ছে একটি শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ল্যান্ডকে নিয়েই গঠিত হয় ম্যানের ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা যেতে পারে সুতরাং ক্যাবেল ছাড়া আমাদের ঢ কলেজের বিভিন্ন বিভাগকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য ম্যান ব্যবহারটা অধিক উপযুক্ত এবং যুক্তিযুক্ত তো এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আমরা ইনশাল্লাহ আগামীতে একে একে সব বোর্ড কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করতে থাকব আমাদের সাথে থেকে আগামী সেশন আগামী প্রশ্নগুলোর সাথে অ্যানালাইসিস সেশনে যুক্ত হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ